ട്യൂബിൽ സ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആനിമേഷനാണ് റൺ ഡോട്ട് എം ബി ഫോർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂബ് ഡെസ്ക് തുറക്കാം ട്യൂബ് ഡെസ്കിൽ ഫ്രെയിം മോഡിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ബിറ്റ് മാപ്പിൽ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് അതിലെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇമേജസ് ബിഗ് ദ വർക്ക് സ്പേസ് ഡു വൺ റീസൈസ് കേസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വലുതാക്കാം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ ആക്ഷൻ സേഫ് ഏരിയ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിന് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിമിൻ ഫ്രെയിമിന് വെളിയിലായി പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഫ്രെയിം മോഡാക്കുന്നു ഫ്രെയിം മോഡാക്കി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഏത് ഏരിയയിൽ തൊട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ള നോക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആക്ഷൻ സേഫ് ഏരിയ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇമ്പോർട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ബിറ്റ് മാപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിക്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തോട് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കും കുറച്ച് ദൂരം ഓടി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ആളിനെ അവിടോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഇമ്പോർട്ട് പിറ്റ് മാപ്പ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഫ്രെയിമിലേക്ക് വെക്കാം കുറച്ചൊരു ചെറുതായാലും പ്രശ്നമില്ല വെച്ചു ഇനി അടുത്ത ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ബിറ്റ് മാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ എടുക്കുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് ചെറുതാക്കും മൂന്നാമത്തെ ആയി അതുപോലെ നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ട് നാലാമത്തെ ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് നാലാമത്തെ പിക്ചർ ഓപ്പൺ എടുക്കുന്നു അതിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങി വലുതാക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ആറാമത്തെ വെക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഏഴാമത്തെ വെക്കണം നാലാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് എട്ടാമത്തെ വെക്കണം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രെസ് ചെയ്ത് നാല് ഫ്രെയിം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കൺട്രോളും സിയും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോളും സിയും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോളും ബിയും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഫ്രെയിം ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പാമത്തെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് വേണ്ടാത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് ആ വലുപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം
ഇനി ആറാമത്തെ ഫ്രെയിം ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് വെക്കുന്നു അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു ഇനി ഏഴാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അയാളെ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഈ പിക്ചറിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് ഇവിടേക്ക് വെക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഫ്രെയിം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇനി അതുപോലെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള നമ്മളൊന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഒമ്പതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ വി അടിക്കുന്നു ഈ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തുടരാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളിനെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുന്നു പത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു വലുതാക്കുന്നു പതിനൊന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് ഇതിനോട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി ഈ പൊസിഷനിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ഫ്രെയിം നോക്കില്ല അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ബി അടിക്കുന്നു പതിനേഴത്തെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു അതെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലിപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ തിരിയും അതിനെ കുറച്ച് ഇവിടെ വലുതാക്കാം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു പതിനഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മുന്നോട്ട് കയറ്റി വെക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം കൂട്ടാം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു പതിനാറാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആളിനെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടാം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക അനിമേഷൻ പ്ലേയറിൽ അനിമേഷൻ അനിമേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും